ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னா என்ன கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் மாறிக்கிட்டே இருக்கிற வேல்யூக்கு பேர் கொடுத்தா அது வேரியபிள்னு பார்த்தோம் சில சமயங்களில் மாறாத வேல்யூஸ்க்கும் பேர் கொடுப்போம் உதாரணமாக த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் நைன் அப்படிங்கிற வேல்யூவை மேத்ஸில் நம்ம பை வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பையின்ற பேர் இருக்கிற வேல்யூ மாறவே மாறாது இதை கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் மாறுகிற வேல்யூக்கு பேர் கொடுத்தாலும் சரி மாறாத வேல்யூக்கு பேர் கொடுத்தாலும் சரி அந்த பேரை ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஐடென்டிஃபையர்னு சொல்லுவோம் ஐடென்டிஃபையர் அப்படிங்கிறது பேர் அந்த பேர் ஒரு வேரியபிளை குறிக்கலாம் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை குறிக்கலாம் அல்லது ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி எதை வேணும்னாலும் குறிக்கலாம் ஃபங்க்ஷனை பற்றியும் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றியும் நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இஎஸ் ஃபைவில் கான்ஸ்டண்ட் கிடையாது அது இஎஸ் சிக்ஸில் மட்டும்தான் அவைலபிள் ஒரு ஐடென்டிஃபையரை ஃபார்ம் பண்ண சில ரூல்ஸ் இருக்குது ஒரு ஐடென்டிஃபையர் ஒரு கேரக்டரோ அல்லது அதுக்கு மேலேயோ இருக்கலாம் முதல் கேரக்டர் ஒரு லெட்டராக இருக்கணும் அல்லது அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பலாகவோ டாலர் சிம்பலாகவோ இருக்கணும் நம்பர் முதல் எழுத்தாக வர அலவுட் இல்லை மற்ற கேரக்டர்ஸ் லெட்டராகவோ நம்பர்ஸாகவோ அண்டர்ஸ்கராகவோ அல்லது டாலர் சிம்பலாகவோ இருக்கலாம் கீவேர்ட்ஸையும் ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸையும் ஐடென்டிஃபையராக யூஸ் பண்ண முடியாது பொதுவாக ஐடென்டிஃபையர் கேமல் கேஸில் இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வேர்டோட ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் லோயர் கேஸ்லேயும் அடுத்த வேர்ட்ஸோட ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் அப்பர் கேஸ்லேயும் இருக்கும் உதாரணமாக மை காலேஜ் அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபையரில் ஃபஸ்ட்டு வேர்டான மைல எம் லோயர் கேஸாகவும் செகண்ட் வேர்டான காலேஜில் சி அப்பர் கேஸாகவும் இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற சாம்பிள் ஐடென்டிஃபையர்ஸை பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது ரூல் கிடையாது கன்வென்ஷன் அடுத்து கீவேர்ட்ஸை பற்றியும் ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸை பற்றியும் பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சிக்கிற கமெண்ட்ஸ் தான் கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஆயிரம் பக்கம் இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை டைப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது செஞ்சு முடிக்க நமக்கு மூணு கமெண்ட்ஸ் போதும் ஒன்று லெட்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ரெண்டு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணணும் மூணாவதாக கீயை ரிலீஸ் பண்ணணும் இந்த மூணு கமெண்ட்ஸை மறுபடியும் மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி தான் ஆயிரம் பேஜ் இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை டைப் பண்ணி முடிக்கணும் அது மாதிரி கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் ப்ராசஸாக இருந்தாலும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனராக இருந்தாலும் ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் அது அந்த லாங்குவேஜில் பில்டினாக இருக்கிற ஒரு செட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணின ப்ரோக்ராமாக தான் இருக்கும் அந்த கமெண்ட்ஸ் தான் கீவேர்ட்ஸ் சில வார்த்தைகள் வேல்யூஸாக ஐடென்டிஃபை பண்ணும் இன்னும் சில வார்த்தைகளை ஃப்யூச்சரில் கமெண்டாக யூஸ் பண்ண பிளான் இருக்கும் இந்த வார்த்தைகளை ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸுன்னு சொல்லுவோம் கீவேர்ட்ஸ்க்கும் ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ்க்கும் வேறு யூசேஜ் பர்பஸ் இருக்கிறதால நாம் அதை ஐடென்டிஃபையராக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸ்க்ரீனில் கீவேர்ட்ஸ் ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸோட ஃபுல் லிஸ்ட் இருக்குது ஒரு ஐடியாவுக்காக தான் இந்த லிஸ்ட் இருக்குது இதை மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸசைஸ் ஃபைல்ஸை நம்ம சைட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் ஃபாரமில் கேட்கலாம்